国一大哥，就每次我们有一些旅行公益或者是一些志工活动的分享啊，每次跟国一大哥就是说，他们就很很很高兴欢迎我们来。那今天好，我先站着好了，如果等一下累了再坐下。那今天大家如果可能有几个旧面孔嘛，就去年我来分享关于埃及第一次的茉莉花革命的时候，那大家那时候如果印象中的我应该是。非常的就是穿着 T 恤，然后绑着一个法术，然后完全是没有化妆的。那今天你们在看到我，可能会觉得不一样，是因为就是有化妆，然后感觉有点像埃及人的感觉，对不对？就是有点眼线这样子。是因为今天就是呃刚好去参加那个新闻哇哇哇的录影，然后他就是讲关于埃及的自工服务的经验，所以我就是给刚刚都在节目上面就分享一些东西，那保证。待会分享的跟节目应该会不一样，所以大家就可以有机会想要再多了解埃及，也可以有空再看那个看那个节目这样子。那呃，今天其实主要是很幸运，是因为呃出版社我们出版社帮我出了一本关于埃及的书，也就是我在埃及范岛爱，我不是范岛爱，但是在埃及就是生活，在埃及呃面对一些文化的差异，在埃及有爱情事件的发生，还有很多种种的一些经验。所以今天就是呃，透过这本书，然后能够来到这边跟大家分享。那大家看到这个书的封面，就是会觉得大家上面那三个人最最右最左边的那一个，我想大部分年轻人都会知道吧？是吗？最最左边的那一位推荐人，很右胜。哈哈最右边，最右边。对不起，大家一向都没看到这个。<笑>对，然后，呃，那大家会很惊讶，说，哎，那为什么佑胜会看到这本书，然后帮我写推荐去？哎，其实就还是开亮一点好了，这样。对，我比较不会睡着。好好好。没有了，这样可以看到大家的反应。我是睡着才不会被你看见。对。<笑>这样我比较可以看到大家的反应，然后赶快跳跃话题这样子。那，呃，就是其实，呃，佑胜会帮我写这个推荐去，也是因为刚刚那位旅途的作者张琼林张小姐。然后，因为在佑胜极端极度爆红之下，他觉得他失去人生的一个梦想跟目标。那他在那时候就遇到了琼玲姐，给他的一些启发，所以他们就一起去到中国旅行。那在旅行的尾声，琼玲姐就跟佑胜说：“佑胜啊，我有一个忘年之交的好朋友，那他最近要出一本关于埃及自工旅行的书。那他知道说，过去他也在澳洲一年的打家渡工，哎，渡工度假打工，所以已经。”举我人次的，对，那也在过去冒险王的呃节目主持里面都有很多关于一些旅行的分享，所以他就很乐意的就接下这个工作，然后就帮我写了那个推荐书，然后就是其实呃就很感谢他，然后就是跟也透过这本书呃帮我做一个推荐这样子。那我觉得呃我觉得我自己在埃及的那段经验，就像呃就是这个封面说的埃及，埃及。埃及为什么呢？因为呃，我们一般到埃及，我们会想到就是金字塔，对不对？像这位呃阿姨，她之前也就是勇闯埃及过。那有看她是哦，有跟旅旅旅游埃及，旅游埃及没有见过那哦，所以她就是有做了一些一些记录。然后你可以看到就是金字塔、法老王、神像。还有很多的，就是一些关于国民的文化，甚至你会觉得说，哇，埃及就是沙漠，你会充满着，尤其是对年轻人来说，像我去埃及之前，我的朋友知道我要去埃及，他们就会开始说，哇，哎妈，你这样好浪漫哦，你会不会遇到就是那种法老王的那种帅哥，然后就是你们两个共乘尼罗河的游艇，然后蔓延在就是尼河尼罗河下这样，就是充满着一种浪漫的情怀。但是事实上，呃，我在去埃及之前，就是楚世颖大哥就有给我一个建议，就说埃及奉劝了一句话，就是“猪哥很多，一哥就嘴”，哎，他就说“巧心为妙”，就送我这四个字，就我就上飞机了。但到埃及之前，我就觉得有这么严重吗？就是我一个陌生人，又讲美色也没有美色，讲姿色也没有姿色，讲身材也还好，对，所以我就觉得、呃、应该不会吧。我就，但是我去之前，我就是全部都是。绑着头发，然后应该说就是整个像一个男生，像活脱脱像一个小男生的模样去。那当然去到那边就是看到说，不只是性骚扰，不只是一些环境的一些让你觉得快要发发疯的那种话，你就进入到那个第二阶段。唉，就是每次看到交通的混乱的时候，或者是说人民在冲突，或者是有一些很暴力的举项的时候举动的时候，我就觉得唉，埃及就是这样。对，那也拜。
后来也就是拜二零一一年，就是去年的一月二十五号的茉莉花革命。在座的各位知道一位茉莉花革命吗？可以举手一下吗？这样我就不会讲太快。OK， 哎、欸，所以没有举手是真的不知道吗？真的不知道。好，那我就放慢一点速度。对，那二零一一年的一月二十五号茉莉花革命就是，呃，现在大家看到新闻就是军队还有。呃，过去的旧政权，还有就是一些民间的那个力量在做对抗，然后发生很严重，将近有上万人就是死亡这样子。对，那在那个革命之后，我也就遇在解放广场遇到我的第生平的第一位男朋友，就是穆罕默德先生这样子，也就发展了一段倾国之恋。但是这段当然我妈妈都不知道，我爸爸更不会知道，因为一定会把我。腿就是打断，<笑>因为在埃及，毕竟他们是伊斯兰教国家。我看到这个爸爸偷偷的笑一下，说：“没错，如果你是我女儿的话，是我才<笑>没有开玩笑。”就是我的意思是说，就是在埃及，他们是其实是一个伊斯兰教的国家。然后，对于我们像是非教徒，我们是佛教或者是基督教或者是其他的教徒而言，他们是有一种距离的。而且，呃，所谓的穆斯林的女性是不可以跟异教徒的男性在一起。那穆斯林的男性是可以跟，就是非非穆斯林的女性，所以我我才会有了这一段爱情的开始。那待会应该有照片，所以我们就是待会再慢慢的透过一张一张的影片或者照片，呃、欸，照片的方式，然后让大家知道这样子 ，OK 吗？这样速度会不会太快？不会。好，那我们就下一张了。那这一张其实是我要很感谢照片中的那一位，呃，我的老板，埃及老板，因为当我一到埃及的时候，他就完全放我鸽子。怎么说呢？因为当时他，呃，从台湾他来台湾面试我之后，他就飞回加拿大，因为他有第第二个家在加拿大，然后我都不知道是他没有回到埃及，所以当我后来就是。去埃及的时候是以一个志工身份过去，跟他们当地的一个他所召开的那个志工组织去那边服务。所以迎接我的不是他，然后他就把我交给了当地的一个另外一个人。所以那个过程里面，我就完全不知道说谁可以帮助我，然后他也没告诉我说我可以住哪边，然后我可以去找谁接接待。那一到当地就是让我就是自己随呃自己去搭车，自己去做一些。就是工作上面的联系这样子，但是他又后来又出现的原因，是因为在那个茉莉花革命之后啊，他就特别从加拿大回到埃及，然后参与那个革命。那他对我的一个称赞，就是因为我呃在茉莉花革命的时候，我并没有逃回台湾，然后我选择留在埃及。对，那为什么我那时候没有选择回来台湾？是因为呃我在二零一一一年的时候在。茉莉花革命之前，我看到当时有一个那个穆巴拉克，就是呃之前被之前前被推翻的那个总统，他就是像皇帝出去翻一样就出去，然后我看到人民就是完全只是 follow， 就是完全只能说遵守他们的那种霸权的规范，所以我觉得说如果能够透过革命的方式去参与他们的一个社会运动，或许可以改变说人民的一个状况，所以我就决定留下来。那当时就是我妈就特别打电话给外交部，然后就说我女儿在埃及怎么办？然后我的好朋友，包括琼林阿姨，她也就在我的脸书啊，还有在各个社交网络媒体就开始说，有人看到十 A 妈妈这样子，对，然后就大家都在寻骗我，但是我就像人间蒸发了一样，因为当时政府为了就是阻绝我们，呃，埃及人，埃及这个国家跟外界的联络，所以他把所有的卫星网络就。喷 o u 就是关掉，所以你就算你有钱，你要打电话，你有钱你要上网络，你有钱在家里用家用电话都是不通的，所以你所以他就是要控制人民，你只能待在家里，你一旦逃一旦离开你的家，你就没有解决的，就是你没有逃生的办法，你只能够就是，呃，在街头上跟人家就是被警被警方逮捕，然后你就只能就是送监狱这样子。那这张照片其实。呃，讲到就是我老板嘛，然后后来回到他从茉莉花革命之后就来到那个来找我，就说肯定我的存在，因为就是我没有因为茉莉花革命逃走这样子。那他就特别请他的妈妈，旁边是他的妈妈，然后就煮了一道就是类似像我们这边所谓的满汉全席吧
。那埃及的食物，大家可以看到最中间那一盘就是那个自鸡，然后每个人都有一盘那种水煮的青菜，然后再加上他们的那种大饼，再配一碗饭，那就是算是招待客人很丰盛的一个料理这样子。对，那在这之后呢，我就是。呃，开启了我的一个埃及的人生。那照片里面的这个这个毛毯，其实有一个很很棒很棒的故事，是因为呃，我一到埃及，我的朋友就带我去一个地方，叫做死人之城。大家听到死人之城，可能会想到说那是死人住的地方，没有错，它就是坟墓区的区域。然后在里面的区域里面，呃，所有的人。居然有活人住在一起，跟着死人一起住，因为他们那些活人就是所谓在埃及广大的平民，有将近几百万人，然后他们无家可归，他们只能就是选择呃坟墓区墓园，然后跟他们同葬，就是跟那些呃墓碑的地方，然后以他们的墓园为家。那在死人之城，特别是他们不不会因为就是那个，因为那边是一个。呃，死人之躯，他们就不做生意，或者是不跟外界联络，所以他们就开始呃贩卖一些生活用品，像是毛毯啊，像是一些衣物。那据说，据说如果那个衣物是很多是从那个死人身上扒下来的，或者是跟着死人陪葬的一些物品。对，那那时候我就是因为在埃及冬天的时候，我不知道说埃及很冷，所以我就。在那边采购了一个毛毛毯，就是现在大家看到那一件，然后很便宜很便宜，但我就不知道它有没有被死人用过。但是我就觉得我要发挥当地的那种精神，就是尽管可能有一些那个有一些问题，但是我觉得应该还是安全的啦。对，所以我还是把它带回来了。呃，我没有带回台湾，但是我就是把它带回我在埃及的家，或就是有着它陪我度过一个寒冷的冬天。那。其实，在埃及的那一段过程，我觉得，因为当时是只有我一个女生，然后在没有其他的台湾人的情况之下，我觉得虽然很辛苦，但是，呃，我很幸运的是，我很快的结交到当地的朋友，所以他们在很多的一些生活上面，或者是食衣住行上面，他们都会拉我一把。尤其是在茉莉花革命的时候，呃，大家都逃难去，您您说一个亚洲人，你怎么可能在那边生存？因为随时可能商店都关了嘛，随时炸弹会过来。那怎么办？那那时候就是我被一个那个我的室友就把我捡回家，捡回他在亚历山大的家。然后那时候他就是，呃，他们的爸爸妈妈就带我像女人一样。那我在书书里面也有特别写到那个故事。那我觉得说，就是这样的一个过程，让我觉得，呃，我愿意就是用更亲近当地人的方式跟他们一起生活，一起过，嗯、呃，他们。苦难的一些，像现在革命或者现在一些比较贫穷的生活，就是用把自己的，虽然是一个外国人，虽然我可能有薪水，我可能就是比较好，但是我的尽量把我的一些生活的状况就降到最低，跟着当地人就是一起坐公车，然后挤公车，然后常常坐公车的时候，车上都坐满了人，但是我我要上上班来不及怎么办？我就像那种蜘蛛人一样。我就是冲上那个车之后，就贴在那个椅的门子，椅的那个门，那个门还会这样咚咚咚，但是我就这样整个贴着，然后所有的埃及人就是看到我就觉得哇，真的是女中豪杰，然后我也觉得蛮佩服我自己，因为我觉得既然当地人可以这样子过，那我觉得虽然是一个外国人，然后一个是女性，但是我也是可以这样子，对，所以就也蛮多很有趣的事情，那。说到埃及，其实我在当地最主要的工作不是参加革命，然后搞革命，或者是去抗议政府。我其实，在当地很重要的工作是陪伴性工作者，然后在呃教育性工作者他们关于转业辅导。那大家会很好奇说，性工作者为什么呃在埃及会有一些性服务？那那些性服务的工作者，他们要怎么做一个转业的辅导？怎么样才能够维持他们的一些生活的需求？那其中就是我们会教他们一些关于烹饪，像是一些呃文字，像是一些戏剧，像是一些歌唱的一些活动。那我们请的老师也很特别，他们大部分都是性工作者，然后转职成功之后变成一个有名的成功的企业家，然后他们回过头来帮助那些性工作者。
那我在里面就是像社工员的身份一样，然后就是陪伴那些新工作者，然后帮着做一些课业的，就是记录课程记录，或者是说他们需要的一些器材，还有他们需要的一些东西，那我就提供他们。那另外一个部分，就是因为新工作者他们的小朋友，他们通常就是会跟着跟着妈妈一起来嘛。那你总不能就是把他们丢在办公室晾在一边。那我们就会，呃，我就会设计一些课程，然后让他们去学这样子。那就做一些英语的一些活动。那刚刚提到就是，呃，在埃及宗教的部分，呃，其实身为一个性工作者在埃及，他们在过去是是算是会被处以死刑的，因为在埃及。你不能做，为的做奸犯科。那尤其是一个女性，你的权利是相对是更保守，或者是更狭、更狭隘的。所以在那个部分，呃，这些性工作者他们都是冒着就是被随时可能被抓，然后会落入就是那个牢房之外。他们在以后未来上天堂的时候，他们是不能上天堂的，他们是会下地狱，因为他们是犯了那个在伊斯兰教教法里面很很危险的一个一个。的犯罪行为这样子，那那些性工作者的爸爸，或者是性工作者的一些男的丈夫呢？那些男性他们为什么没办法来养家？其实很大一部分是，他们通常都是在埃及，就是男性，尤其是贫富的男性，他们会仗势着他们是大男人主义，所以他们就是会指使老婆每天就是给我钱。那他不他不 care， 就是说你钱从哪里来，或是你钱是怎么那么少。他就是在意的是你每天就是要给他钱这样子，对，所以这些性工作者他们很大一部分不是因为他们为了要赚更多的钱，而是因为他们的家庭其实是完全破碎，所以丈夫是要求他们必须要给钱的的一个情况之下。那在埃及社会里面，你会说这样的人数多不多？那这样的女性在社会里面，大家的眼光又是怎么样的？他们其实就是在埃及是一个属于默认的状态之下，因为呃，埃及相对在一个伊斯兰教国家，你越是去限制他的一个宗教的一个就是隔阂，他们反而是让男性尤其越有那种想法，想要去骚扰女性这样子。对，那在那个文化之下，大家都默认有这样的一个伊斯兰教文化，呃，就是比较女性他们性工作者这样的文化。所以你到埃及的时候，如果你想要辨别说他们可能是从事各种行业的话，有一个办法，很快，就是他们通常都是还是会包着那个头巾，黑色的头巾，然后全身包得紧紧的。但是不一样的是，他们会整个是浓妆艳抹，然后就会叼着一个烟，然后坐在咖啡座一个人，然后就在等待有缘人上来这样子。对，所以其实大家其实如果你真的想要跟当地人就是去搭讪或什么，就要小心，不要误上的那个地雷这样子。对。那转转转就是刚刚有提到说那些新工者，他们为了就是赚钱，然后我们就协助他们转业的一个辅导。那这张照片我觉得我最惊讶的是这位新工者妈妈，她前天才生完这个孩子，然后她隔天就抱着孩子从一楼，我们办公室在六楼，没有电梯。然后让抱着孩子从一楼走到六楼，然后就来参加我们的转业辅导。因为他生孩子的过程的那一个月，等于他不能赚钱。那来参加我们的辅导训练，我们还有给他一些生活的补助费。但是就是很很明显就可以知道说，他接下来生孩子一生完，他要去接客户这样子。所以我觉得在那个环境，我觉得是我自己都会是很很那种压迫的，因为你会看到说，我跟一群在社会最底层的人在一起，他们的生活为了这一点的钱。那不是一点的钱，为了这些生活费，他们要这样去付出，这样去赚。但是社会对他们的一个批评，或者社会对他们的一个那一种批判，是很很罪孽深重这样子。那后来第二年，因为我会到贫民窟，是因为第一年我在埃及留了下来。那呃，组织的工作人员就觉得说，哎，一个亚洲的小女性真的是很有憨胆，然后居然就这样留下来。就觉得哎、欸，我我已经克服了，就是去到更落后的地方的一个考验，所以他们就让我去到了贫民窟。那这个贫民窟是不能够照相的，所以大家现在看的照片都是我那种类似用隐藏式摄影机，就是藏在我的衣服里面，然后或头巾里面，然后这样偷偷照的。因为在贫民窟的世界里面，他们觉得外面的人看他们是罪恶，看他们是一一群盗贼。那所以我们去到那边，可能就是要去举证他们，说他们是有
呃做呃做电饭科这样子，所以他们一看到外国人去，他们就会就是我们一拿出相机，他就会整个一拳推过来，就说你们要干嘛？你是要把我们就是抓到警察局嘛这样子。那第二张照片是我们在那个贫民窟我的办公室照下去的照片，其实现在在那边已经相对是很好的。就是他们会用那个红砖块，然后一层一层的叠，然后就当成一个家，然后再去解那些回收的一些窗户啊，或者是一些家具，然后就变成他们的家。那另外一个事情就是，呃，我的一个朋友就是有来平民窟找我，一个大陆的朋友这样子。那这个就是平民窟我们办公室的楼上，因为呃，我们平民窟的办公室是跟一个有钱的大地主租的。那他为了就是要租给我们组织的人，所以他他二楼的空间就打造成一个办公室，简易的办公室。但三楼以上就是全部是这个废墟。对，所以大家都可以看到很明显，虽然呃在贫民窟里面你会觉得就是很像有什么建设，但是大部分的情况都是这样子，就是完全什么都没有。那突然可能你需要营队的场地，或者是你需要一些呃活动的场地才去赶快打造，然后。活动一结束之后就全部拆掉，所以从你去到你离开就是都是长这样子，然后真的还蛮蛮令人觉得很心疼的这样。那在埃及的一个生活，我觉得我看到蛮多那个著名化的一种感动，尤其是像这张是我去呃利用假期去到埃及上埃及去旅行的时候，然后旁边这几位。女性，你看她就是跟我很像，就是很像好朋友，对不对？那其实并不是，因为他们看到一些外国的女性，尤其是单身一个人，他们就会很好奇，然后就会走向我，然后跟我说：“哎，你是一个呃单独的女性，自己出来玩吗？你的家人呢？怎么没有你的家人陪伴，你就一个人跑出来？”然后他们就觉得我很勇敢，然后就邀请我跟他们一起合照这样子。所以我觉得在一起，其实他们那种感觉是。你会觉得很舒服，因为他们不会因为你是一个外国人，然后他们就是觉得说你你可能有什么问题，他们就是很乐意会上前跟你打招呼，然后表示他们的善意。那这边我要 focus 就是我指的是女性的埃及人，那男性的埃及人就有问题。对，那举凡从我到埃及的遇到埃及人好了，就是第一个也是同样发生在那一天，然后我因为迷路了，然后我就去找了一个店家，就像。进入洪雅书房，然后问一下吴国兴大哥，我说：“哎、欸、哎，于、欸、先生啊，你好，我要跟你问一下那个哪一个路要怎么走？那个我们对面那一间那个挖柜的路要怎么走？”然后他就会说：“哦，我知道，我知道，我抱你。”然后出来的时候，他就是手搭在你的肩上，然后一手就抱着你的手说：“哎、欸，那个就在那边呐、啊，啊，你是今晚会在这边附近住吗？要不要留个电话？我我晚天下班书店关了，我去找你这样子，类似这样子，所以你会觉得。”就是那种光是肢体上面的接触，跟那种跟你要电话，然后又开始跟你说点点点点点，你会觉得很不舒服。那也在同样在旅游胜地也发生的是，呃，我就是去到一个那个商场，然后三三楼是专门在卖一些传统的埃及服饰，我想说去去捧场看看有什么可以带回来的肚皮舞，但是都太大号，所以我带不回来，因为一一穿就掉下来了。对，那一到楼上哦，那个埃及人他们马上。商人就过来了，然后就开始直接用很流利的英语跟我说：“哇，你这个女亚洲女性长得好漂亮哦，你是从哪里来？”我说：“台湾。”哇，台湾真的好好哦，怎样怎样？其实他不知道台湾在哪里。然后重点是，重点是他接下来说：“哦，我有世界，我曾经有世界各地各国的女朋友，然后不管是那个欧洲人也好啊，美国人也好啊，哪里人也好。”重点是他们都很满意我的下半身，而且还是直接讲出男生的那那个生殖器的英文，很标准的。他就这样说，重点是他们都对我很满意。然后我听到这边，我已经脸都绿了。但当时因为我带着我妹妹，就是她，她利用假期来找我带她来。然后我妹妹整个脸已经花容失色，她说怎么会有这么变态的？然后我还是很镇定，因为我遇过太多了。我就说，先生。对不起，我对你没兴趣。你老又丑又怎么样？就是我开始跟他说，就是完全不可能。所以他当时有有被吓到，因为一般的对于埃及人那种帅帅、老老帅帅的那种帅哥、老帅哥进，就是自自投罗网送上门来的时候，外国的
女性通常都会有，就是欢迎嘛，因为有很多。尤其是从欧洲来的一些国家的女性，尤其比较长辈的女性，她们都会来到，就是利用假期来到埃及买春这样子。那买春就是男性，男性的那个叫做台湾是叫做小白狗嘛？小蓝狗。小蓝狗都起，就是吃尽，那就是类似这样子。所以，所以我觉得在埃及那种性骚扰是，我觉得是相对的吧，就是有男性跟女性的,的那种骚扰。那总之，我在那一刻我就觉得说。我对埃及男性真的是大失所望。那待会可能大家会好奇说，那你又怎么交了一个埃及男朋友？这是到底是什么回事？我等一下秀了照片，大家就会知道为什么，因为被他的美色所吸引。<笑>没有啦，就待会会再讲这样子。对，大概。那我要强调一点，我觉得我在埃及的观察很重要的是，他们有很雄伟的金字塔，对不对？有很多的古文明。但是他们的人民真的是过着一个金字塔的人生，所有的人都在金字塔的底层。那金字塔的底层怎么说？他们一天，呃，不要说一天好了，他们人均的那个生活费用好了，一个月基本上是七千块台币，全部哦，八千万平均起来一个月是七千块台币。那大部分人都是低于七千块的。那如果好，今天你是在银行上班的行员好了，你一个月薪水就是一万块。然后你像在我们组织的社工员好了，一个月也是一万块。那你再说，那再上去呢？上去的到老板或者是到秘书，他们可能就是 double double double。那剩下其他人就是都是低于七千块的。除了你有大学毕业，你有这些英语能力，你的薪水是可以到七千或一万。那大部分人都没有。所以其实像照片里面的这个这户人家，他基本上他们根本。他们的收入都不是靠他们去赚的，而是我在金字塔认识那个金字塔的商人、生意人，呃，他们就是专门做那个骆驼生意，让观光客坐骆驼然后绕金字塔的人的生意人，他赚，然后养一整家，因为他们是从绿洲来的，一群那个游牧民族，所以他们就是来到埃及泰国的金字塔区域，然后那个生意人每天就是跟观光客就是索取很高额的。观观光费用，尤其是骑骆驼的费用，当地人就是相对便宜嘛。但是他们就是，但我看到我在跟那个生意人聊聊聊的过程中，我才发现说，哎，他背后其实要养的这一群一大家的人。所以我觉得当下我就觉得我被他 A 的，本来是只要两百块台币，我被他 A 了一千两百块台币，我就觉得好了，就是那一千块就是捐给，不，就是去养这一户。其他的那些可爱的儿子、女儿，还有可爱的妈妈，这样子，就是我能够太去理解说他们背后的一个原因啊，不是只是把他们认为说他们就是要骗观光客这样子